ഹലോ അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ഒരു വിഭവത്തിൻ്റെ ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെയ്റ്റ് ലോസ് വെയ്റ്റിനെ കുറിച്ച് ഒരുപാട് കൺസേൺ ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ നമുക്ക് പറയുന്ന ഒരു കാര്യം എന്താ ഹൈ പ്രോട്ടീൻ ഹൈ പ്രോട്ടീൻ ആയിട്ടുള്ള രീതിയിൽ കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ബോഡി കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് അബ്സോർബ് ചെയ്യും എന്നുള്ളൊരു കോൺസെപ്റ്റ് ഉണ്ട് യെസ് അങ്ങനെ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് വളരെ ശരിയൊക്കെ തന്നെയാണ് പക്ഷെ പ്രൊവൈഡഡ് യു ആർ ഡൂയിങ് ഇറ്റ് ഇൻ എ പ്രോപ്പർ വേ നമ്മൾ ജാപ്പനീസ് ക്വിസീനിൽ നമ്മൾക്ക് പല വിധത്തിലും അത് കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു സംഭവം അവർ അതിൽ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ജാപ്പനീസിൻ്റെ ആൾക്കാർ ഈ ഒരു റെസ്ലിംഗ് ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് സുമോ റെസ്ലിംഗ് ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഈ ഒരു കംപ്ലീറ്റ് ബൗൾ ഓഫ് ഡിഷസ് ആ ഒരു ഫുൾ ബൗൾ ആയിരിക്കും അത് അവരങ്ങനെ കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ബാലൻസ്ഡ് ആണ് എല്ലാം അതിലുണ്ട് എന്നാണ് അവർ പറയുന്നത് അങ്ങനെ അവർ അതിൽ കൂടെ കഴിക്കുന്ന ഒരു സാധനവും അത് ഇമ്മീഡിയറ്റ് ആയിട്ട് അവർക്ക് എനർജി കിട്ടാൻ വേണ്ടി കഴിക്കുന്ന ഹൈ പ്രോട്ടീൻ സാധനമാണ് ഞാൻ ഇന്ന് ഉണ്ടാക്കി കാണിക്കാൻ പോണത് അതിൻ്റെ പേര് ഷാക്കോ നാബെ ആൻഡ് സുഗൂനെ ഓക്കെ പേരൊക്കെ വളരെ ഡിഫറെൻ്റ് ആണ് അറിയാം പക്ഷെ ഇതിന് വേണ്ട സാധനങ്ങൾ നോക്കാം ആദ്യം ചക്കനാബെ ചക്കനാബയ്ക്ക് വേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ക്യാരറ്റ് ചോപ്പ് ചെയ്തത് വേണം ക്യാബേജ് വേണം മഷ്റൂം വേണം ഇഞ്ചി കുറച്ച് വെളുത്തുള്ളി ഞാൻ ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അവർ ആഡ് ചെയ്യാറില്ല പക്ഷേ എനിക്ക് ആ ഫ്ലേവർ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് അതുകൊണ്ടാണ് കുറച്ച് പച്ചമുളക് ഉപ്പ് സോയാ സോസ് പിന്നെ കുറച്ച് നമ്മുടെ കോൺഫ്ലവർ കലക്കിയിട്ട് ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതേമാതിരി ടോഫു ഓക്കെ എന്താണ് സിൽക്കൺ ടോഫു ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഹാർ ടോഫു വേണമെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് ഇസ് ഗ്ലാസ് നൂഡിൽസ് ഇതിനെ കുറിച്ച് പറയണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ കണ്ടിരിക്കും നിങ്ങൾ വൈറ്റ് കളർ ആയിരിക്കും നൂഡിൽസ് അത് വെന്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതുപോലെ ഉണ്ടാവും ഇതിനെ എല്ലാം കൂടി ഇട്ടിട്ട് ഇത് വേവിക്കുകയാണ് അവർ വേവിച്ച് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം എന്താവുന്ന വെച്ചാൽ നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് അവർ കൊണ്ടുവന്ന് നമ്മുടെ ടേബിളിൻ്റെ മുകളിൽ വെക്കും ടേബിളിൻ്റെ മുകളിൽ വെച്ചിട്ട് എല്ലാവരും കൂടി അതൊന്ന് എടുത്ത് വാരി കോരി കഴിക്കലാണ് പതിവ് ഓക്കെ അപ്പൊ ചക്കോ നാബെ ഉണ്ടാക്കാം അതിൽ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാം വെച്ചതിന് ശേഷം ഞാൻ സുക്കൂനിലേക്ക് കടക്കാം ഓക്കെ ആദ്യം തന്നെ സോയാ സോസ് അപ്പോൾ സോയാ സോസ് ഒഴിച്ചു അതിലേക്ക് ഇതൊരു സൂപ്പി സൂപ്പി നേച്ചർ ആണേ അപ്പോൾ അതിലേക്ക് വെള്ളം ഒഴിക്കുക ഡാക്ക് സോയാ സോസ് ഡാഷിയാണ് അവർ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ അതല്ല യൂസ് ചെയ്യാം ഓക്കെ ലിറൽ ബെറ്റ് ഓഫ് കോൺഫ്ല വെരി ലിറ്റിൽ ഓഫ് ദ ഫയർ ആണ് ഇതെല്ലാം mushrooms a little bit of garlic a little bit of ginger a bit of green chili carrots cabbage and the it is totally oru endha pariya oru rough and tough aitla reethiyilulla oru kalpana okay ini silk and tofu ഞാൻ അതിനെ വളരെ ഇതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് അങ്ങനെ ഒന്നും ചെയ്യില്ല എടുക്കണു അങ്ങനെ തന്നെ എടുക്കും ഇതൊന്നായി കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ നൂഡിൽസ് ഇടണം ഓക്കെ ഇതിനെ നമുക്ക് ഇതിൽ വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം ഓക്കെ ഇതായിക്കോട്ടെ ഇനി വേണ്ടത് സുക്കൂനേക്കുള്ള സാധനങ്ങൾ സുക്കൂനേക്ക് വേണ്ട സാധനങ്ങൾ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മിൻസ്ഡ് ചിക്കൻ ആണ് വേണ്ടത് അതിൽ കൂടെ നമ്മൾ സവോളയും പച്ചമുളകും ഒക്കെ ഇട്ടിട്ട് ഒരു പാറ്റീസ് പോലെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് അതിനെ നമ്മൾ ഷാലോ ഫ്രൈ ചെയ്യുന്നു പക്ഷെ അതിലേക്ക് നമ്മളൊരു സോസ് യൂസ് ചെയ്യും ആ സോസിൻ്റെ മുകളിൽ കൂടെയാണ് ഇതിനെ സെർവ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യാം ഇത് മിൻസ് ചിക്കൻ ആണ് അതിലേക്ക് അനിയൻസ് ചോപ്റ്റ് അനിയൻസ് നല്ലോണം ഇട്ടോളൂ a bit of ginger rough there is no need of precise curing here okay green chili and salt nannayittu ya mix cheyan povu chicken da kude it's getting ready it's starting to boil Okay. egg for the binding idu kayil thane cheyane because adu allengil adinde consistency kittilla don't use your spoon because they do it like that they mix it with their chopstick otherwise they mix it with their hand now corn flour idu etra venam nullathu nammada binding na anusarichittayirikkanam ee maavu veriyani ഞാൻ അതുകൊണ്ട് ഇത്രേ നിങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്യണം എന്നൊന്നും ഞാൻ പറയില്ല
ഇനി ഈ ഒരു പരുവത്തിൽ നമുക്ക് ഇതിനെ ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കണം ഓക്കെ മിനിമം ഹാഫ് എൻ ഹവർ എന്നിട്ട് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാം എങ്ങനെയായിരിക്കും ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ളത് സോ ഷാക്കോ നാബെ ഇവിടെ എല്ലാം ഒരു ഇതായിട്ട് വെന്ത് ആ ഒരു സൂപ്പി സൂപ്പി ആയിട്ടുള്ള രീതിയിൽ ആയിട്ടുണ്ട് ഈ സമയത്ത് നമ്മുടെ ഗ്ലാസ് നൂഡിൽസ് നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൽ വേണമെങ്കിൽ ചിക്കൻ ബീഫ് എന്ത് വേണമെങ്കിലും ആഡ് ചെയ്യാം കേട്ടോ പക്ഷേ ഐ എം കീപ്പിംഗ് ഇറ്റ് ടുഡേ വെജിറ്റേറിയൻ വിത്ത് ഹൈ പ്രോട്ടീൻ ഓഫ് ടോഫു ഈ ഒരു ഗ്ലാസ് നൂഡിൽസ് ഇതിൽ കിടന്നിട്ട് ഇതിൻ്റെ കംപ്ലീറ്റ് എസെൻസ് ആ സോ എന്താ പറയുക ആ സോസിൻ്റെ കംപ്ലീറ്റ് എസെൻസ് ഒന്ന് അബ്സോർബ് ചെയ്യട്ടെ അപ്പോഴേക്കും നമുക്ക് സുക്കുണ്ണിക്ക് നമ്മൾ മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നല്ലോ ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കാൻ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അത് നമുക്ക് പാറ്റീസ് ആക്കാം ഇതായിക്കോട്ടെ ഇത് ഫ്രിഡ്ജിൽ നിന്ന് എടുത്തതാണ് അപ്പോൾ കയ്യിൽ വെള്ളമാക്കുക എന്നിട്ട് കുറച്ചെടുക്കുക ആൻഡ് പാറ്റീസ് മനസ്സിലായോ ഇത്രയേ ആവശ്യമുള്ളൂ ആൻഡ് ഈ ഷാലോ ഫ്രൈ ഇത് ഈവനിങ് ഒരു സ്നാക്കിന് അടിപൊളിയാട്ടോ ഇപ്പം ഇതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ കഴിക്കണം എന്നൊന്നുമില്ല ഇവിടെ ചാക്കു നാബെ ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് അത് ഞാൻ ഇപ്പോൾ കുറച്ച് കൂടി കഴിഞ്ഞാൽ ഞാനത് സ്വിച്ച് ഓഫ് ചെയ്യും ഞാൻ നാല് പാറ്റീസ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഈ ചാക്കു നാബെ ഇനി ഞാൻ സ്വിച്ച് ഓഫ് ചെയ്യാൻ പോവാണ് ഓക്കെ നാ ചാക്കു നാബെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇത് കണ്ടോ ഈ ഒരു ഗുയി ഗുയി സ്റ്റൈലിൽ ഇവർ ഇതിലേക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ചിക്കൻ ബ്രോത്തിനെ ഒഴിക്കും എന്നിട്ട് അങ്ങനെയാണ് ഇവർ കുടിക്കുക ഓക്കെ നമ്മൾ ആ ഒരു സ്റ്റൈലിൽ വെറുതെ ഇങ്ങനെ വെള്ളം കോരി കുടിക്കേണ്ട കാര്യമില്ലല്ലോ ഇത് കറക്റ്റ് സ്റ്റേജിലാണ് ഞാനിപ്പോൾ എടുക്കാൻ പോണ് ഇത് ഓഫ് ചെയ്തു ഓക്കെ ദാറ്റ്സ് ഇറ്റ് ലെറ്റ് മീ കീപ്പ് ഇറ്റ് നൗ കംസ് ദ പാറ്റസ് പാറ്റസ് നമ്മൾ തിരിച്ചിടാം നന്നായിട്ട് ആവും ആയി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളൊരു സോസ് ഉണ്ടാക്കണം പാറ്റസ് സുക്കുന്നേക്ക് ഉണ്ടാക്കേണ്ട സോസ് സോയ സോസ് ഇത് കളി മുഴുവൻ ഡാഷിയും സോയ സോസിലും ആണ് മനസ്സിലായല്ലോ ഇനി വേണ്ടത് കുറച്ച് കോൺഫ്ല കുറച്ച് പഞ്ചസാര ലിറ്റിൽ ബിറ്റ് ഓഫ് സോൾട്ട് ആൻഡ് യു മിക്സ് ഇറ്റ് ആ പാറ്റീസ് റെഡിയായി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അതിനെ മാറ്റിയിട്ട് അതേ പാനിലേക്ക് ഇതിലേക്ക് കുറച്ചും കൂടി വെള്ളവും യൂസ് ചെയ്തിട്ട് പാനിലേക്ക് ഇത് തിളപ്പിക്കും ഇതിലായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഡ്രൈ സുക്കുനെ ഇസ് റെഡി പക്ഷെ ഇത് മുഴുവൻ നമ്മുടെ പ്രൊസീജിയർ പ്രകാരം ആയിട്ടില്ല അപ്പോൾ അതിനെടുത്ത് മാറ്റിയിട്ട് ഇതൊക്കെ എത്ര സിമ്പിളാ നോക്കൂ നമ്മുടെ വീട്ടിലുള്ള സാധനങ്ങളല്ലേ പക്ഷെ പേര് കേൾക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ആരും തന്നെ യൂസ് ചെയ്യില്ല എന്നുള്ളതാണ് കഴിക്കില്ല എന്നുള്ളതാണ് സത്യം ഓക്കെ അപ്പം ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് സോസ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് സോസിൽ തിളപ്പിച്ചിട്ട് വേണം അത് സെർവ് ചെയ്യാൻ അപ്പോൾ ഈ എണ്ണയൊക്കെ ഒന്ന് മാറ്റി വേറൊരു പാനൊക്കെ എടുത്തിട്ട് ഞാൻ വരാം പാൻ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് ഇത് ഒഴിക്കുക ആൻഡ് നന്നായിട്ട് ഇളക്കുക ഇതൊരു തിക്കായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ കോൺഫ്ലവർ അല്ലേ ഇപ്പം എന്തായാലും ഇതൊന്ന് തിക്കാവും ആ തിക്കാവുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ നമ്മുടെ സുക്കൂണി ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ആൻഡ് ഈ സോസിൽ ഇതൊന്ന് കിടന്നിട്ട് ലൈറ്റായിട്ട് ഒന്ന് അതിലത്തെ പാറ്റീസിലൊക്കെ ഒന്ന് കിടന്ന് കുതിർന്ന് ആ സോസ് ഒന്ന് കുതിർന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടേത് റെഡിയായി ഓക്കെ ആൻഡ് ഐ കം ബാക്ക് വിത്ത് ദ പ്രസൻറ്റേഷൻ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഞാൻ ചാക്കോ നാബെ ഇവിടെ സെർവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സ്പ്രിങ് ഓണിയൻസ് മോളിൽ ഇട്ടിരിക്കണോ എന്നേ ഉള്ളൂ നിങ്ങൾക്ക് സൂപ്പി ആയിട്ടുള്ള രീതിയിൽ വേണമെങ്കിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ചിക്കൻ സ്റ്റോക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മുടെ സുക്കുനെ കറക്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് അത് ഞാൻ ക്യാബേജിൻ്റെ ലീഫിലാണ് സെർവ് ചെയ്യുന്നത് and we have a sauce a reduced sauce 
ഓക്കെ നോക്കൂ എന്ത് സിമ്പിൾ ആണ് എന്ത് ഈസിയാണ് സ്പൈസ് ലെവൽ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ട അത്ര നിങ്ങൾക്ക് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാം ബിക്കോസ് ഒരു നിർബന്ധം ഇല്ല ഇത്ര ലെസ് സ്പൈസിൽ നിങ്ങൾക്ക് കഴിക്കണം എന്ന് ബട്ട് ലെറ്റ് മീ ടെല്യൂ അവരുടെ ഫുഡ് എല്ലാം വളരെ ലെസ് സ്പൈസോട് കൂടിയിട്ടാണ് എന്നാൽ കൂടി ഞാൻ മാക്സിമം സ്പൈസ് ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ ഞാൻ പറയും സോ ഇതൊരു നല്ല കോമ്പിനേഷൻ ആണ് കുട്ടികൾക്കും ഒരുപാട് ഒരുപാട് ഇഷ്ടമാവും നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് വേണമെങ്കിലും ഇതിൽ വേരിയേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് മാറ്റാം ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് സൂപ്പർ വെൻ ഇറ്റ് ഇസ് സെർവ്ഡ് ഹോട്ട് അപ്പോൾ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക ജസ്റ്റ് ബിക്കോസ് ഇറ്റ്സ് എ ജാപ്പനീസ് ഡിഷ് നമ്മൾ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാതെ ഇരിക്കരുത് അപ്പോൾ ചക്കോ നാബെ ആൻഡ് സുക്കൂനെ ഇസ് റെഡി ഫോർ യു ഞാൻ വീണ്ടും ഒരു നല്ല റെസിപ്പിയുമായി നിങ്ങളുടെ മുമ്പിലേക്ക് വരാം ചിൽഡ്രൻ ടേക്